नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और यह है सेवेंथ प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम एंड ऑल द क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट आर रिलेटेड टू वाटर क्वालिटी असेसमेंट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन बट फर्स्ट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स एज गुरु दक्षिणा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक इट सो लेट्स बिगिन Question number one: Arrange the following sources of water in ascending order of DO. Ascending मतलब छोटे से बड़े, बढ़ते क्रम में इसको arrange कीजिए. तो सबसे कम DO किस में होता है और then उससे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा DO किस में होता है. तो हम जानते हैं कि सबसे कम DO जो होता है वो ground water में होता है. क्योंकि ground water जो होता है ज़मीन के नीचे होता है और oxygen के mixing का कोई स्रोत उसके पास नहीं होता है. Oxygen से supply cut होती है ground water. ठीक है? तो सबसे कम डीओ होगा ग्राउंड वाटर में उसके बाद डीओ होता है पाला तालाब में जो रुका हुआ पानी होता है उसके बाद नदियों में जो बहता पानी होता है सबसे ज्यादा डीओ झरनों में होता है जो सबसे तेजी से बहता रहता है और डीओ उसमें मिक्स होता रहता है सो ऑप्शन होगा ग्राउंड वाटर देन पॉन्ड देन रिवर देन स्प्रिंग सी वी नो दैट ग्राउंड वाटर हैज नो सप्लाई विथ द एटमोस्फेयर एंड हैंस हैज द लीस्ट डीओ देन पॉन्ड विच इज स्टिल वॉटर एंड इज नॉट एक्सपीरियंसिंग अलॉट ऑफ मोशन Has more DO than groundwater. Then comes river water, which is always in motion, and finally spring water, which is constantly in a lot of motion and a lot of aeration happens in springs. Here, the point to be noted is when I talk about pond, I talk about an oligotrophic pond and not a eutrophic pond. Okay, so groundwater, pond, river, and spring. These are ideal conditions. Okay, question two. Answer here. The question number one answer is C. Question two. Arrange the following stages of water treatment in order of occurrence. So, किस क्रम में ये वॉटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस होते हैं सो वी नो द फर्स्ट प्रोसेस इज ऑलवेज स्क्रीनिंग सो इधर ए इज ट्रू और बी इज ट्रू बिकॉज द फर्स्ट प्रोसेस इज मैं स्क्रीनिंग द सेकेंड प्रोसेस इज ऑलवेज प्राइमरी सेडिमेंटेशन स्क्रीनिंग प्राइमरी सेडिमेंटेशन हियर इट्स रिटर्न स्क्रीनिंग एंड डिसन दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन स्क्रीनिंग प्राइमरी सेडिमेंटेशन कोगुलेशन क्लॉकुलेशन सेडिमेंट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन एंड डिसइनफेक्शन तो हम जानते हैं कि जो भी प्रोसेस होता है वॉटर ट्रीटमेंट का उसमें पहला स्क्रीनिंग ही होता है स्क्रीनिंग होता है फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है तो वो होगा ऑप्शन ए स्क्रीनिंग प्राइमरी सेडिमेंटेशन कोगुलेशन मतलब उसमें कोगुलेंट का डालना और फ्लॉक्यूलेशन मतलब उसमें फ्लॉक्स का फॉर्म होना और फिर वो फ्लॉक्स बड़े होकर नीचे सेटल डाउन होते हैं और फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में और फाइनली पानी को डिस करके उसको सप्लाई कर देते हैं ठीक है ए इज द करेक्ट ऑप्शन और ये स्टेजेस आप रट लीजिएगा The maximum permissible limit for pH of water for treated sewage: six point five to nine, five to eight, seven to eight, or eight to nine. Correct option is six point five to nine. So sewage, when treated, can be taken. Treated sewage, what is the permissible limit for pH? Six point five to nine. And this World Health Organization's permissible limit. Question four: What is the permissible limit of water treated sewage? Six point five to nine, five to eight, seven to eight, or eight to nine. Correct option is six point five to nine. So sewage, when treated, can be taken. Treated sewage, what is the permissible limit for pH of water for treated sewage? Six point five to nine. And this World Health Organization's permissible limit. तो जब ट्रीटेड जब एफ्लुएंट को ट्रीट कर लेते हैं और उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करना होता है तो वैसे एफ्लुएंट के लिए बीओडी के परमिसिबल लिमिट क्या होती है 30 40 60 या 100 करेक्ट आंसर इज 30 30 पीपीएम द बीओडी ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट व्हिच इज बीइंग डिस्चार्ज इन एनी वाटर बॉडी शुड नेवर बी मोर देन 30 पीपीएम और 30 मिलीग्राम पर लीटर इन केस ऑफ वाटर पीपीएम इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर एंड इन केस ऑफ वाटर पीपीबी इज इक्वल टू माइक्रोग्राम पर लीटर ओके So please remember this. What is the permissible limit of COD for drinking water per WHO World Health Organization? Ten, twenty, forty, twenty-five, or one hundred milligram per liter. Correct option is ten milligram per liter. Thus, milligram per liter is more COD. Not should be drinking water. Okay. World Health Organization according. Question six. What is the what is the permissible limit of BOD for a water source to be used for drinking purpose? Without any treatment, but is in but disinfection for the Central Pollution Control Board. So Central Pollution Control Board के नियमों के तहत ऐसे पानी का के स्रोत का BOD कितना होना चाहिए जिसको कि कोई खास treatment नहीं करना पड़े बस disinfection करके आप लोगों को supply कर दो. Three milligram per liter, four milligram per liter, five या ten milligram. Correct option is five milligram per liter. According to the Central Pollution Control Board, of the if the BOD of any water source is up to five milligram per liter or less. Then that water can be just disinfected and supplied. It doesn't need a detailed treatment. Okay. See, 
Question seven. What test is conducted to determine fecal contamination in water? So fecal contamination case mein malmutra hai, ka contamination hai paani mein. Isko nirdharat karne ke liye koon sa test hota hai? A. Coliform test. B. BOD test. C. COD. Ya B. BOD test. Sahi uttar hai coliform test. Please do remember. Coliform test, biological test hai. Or paani mein fecal contamination hai ya nahi. Usko test karne ke liye kiya jata hai. Why is the value of BOD always less than COD? BOD ki value hamisha COD se kam kiyo hoti hai? A. BOD only estimates biologically oxidizable matter, but COD estimates both biologically oxidizable as well as chemically oxidizable matter. B. COD test is quicker and more precise. C. Both A and B, D none. Correct option is A. BOD only estimates biologically oxidizable matter, but COD estimates both biologically oxidizable as well as chemically oxidizable matter. Is way COD hamisha zada hota or BOD kam. At what temperature is the BOD5 test conducted? We all know about BOD5 test, right? So, BOD5 test kis taap maan par conduct hota hai? A, 20 degree Celsius, B, 25, C, 10, ya none of the above. Correct option is A, 20 degree Celsius. That is the temperature at which BOD5 is conducted for 5 days in an incubator. So, at 20 degree Celsius, the BOD bottle is incubated for 5 days and on the 5th day, the funny reading is taken. BOD5, 20 degree Celsius. Yeah, just remember this, okay? Question 10. What is the difference between theoretical THOD and COD? Option A. THOD stands for theoretical oxygen demand and COD is the chemical oxygen demand. Option B. THOD is always higher than COD. Option C. THOD is the total amount of oxygen needed to completely oxidize all compounds while COD is the amount of oxygen actually used in the process. Or D. All of the above. Correct option is D. All of the above. Because theoretical oxygen demand THOD actually stands for Theoretical oxygen demand and COD stands for chemical oxygen demand. Theoretical oxygen demand is always higher than COD. And theoretical oxygen demand is the total amount of oxygen needed to completely oxidize all the organic compounds, all the chemical compounds present in the water to its end products. Like if it is ammonia, if it is nitrogenous matter, it should be degraded as nitrogen, nit uh, nitric acid, nit nitrous oxide, and then water. If it is carbonaceous matter, it should be degraded as CO2 and water. So, kisi bhi chemical compound ko jo paani mein hai, usko totally, uske end product mein tord dene mein, jitna oxygen zarurat padega, wo hota hai theoretical oxygen demand. Lekin wo theory mein hota hai. Jo actual oxygen demand hota hai, jo actual amount of oxygen consume ho raha hota hai, us process mein, usko kehte hai chemical oxygen demand. So, chemical oxygen demand jo practically, jo paani ko digest karte hai, 2 ghante aur scales creating lete hai, wo hota hai. Or theoretical oxygen demand hota hai ki agar Sare organic compound ko, sare inorganic compound ko jo paani mein hai, usko completely oxidize kate, to kitna oxygen lagata, par wo reality mein kabhi hota nahi, wo theory mein hota hai, thik hai? So, D hai, all of the above. Aasha hai, aaj jo hamne discuss kiya ho, samaj mein aagya hooga. Iske alawa, agar aapko kuch nahi samaj mein aaya, mujhe comments mein zaroor batayye. Aur meri ek playlist hai, Detailed Lectures of Environmental Sciences. Usmein CHOD, BOD, usmein COD, THOD, BOD, sabke details hai. Link in the description box. Please go check out that link and that and that playlist also has videos for water treatment, sewage treatment, oxygen demand, DO, COD, BOD, theoretical oxygen demand, everything. Please go check out that list. And as Guru Dakshina, please share this video with at least three of your friends. Keep watching my channel. Jai Hind.